आपल्याला कुठच्याही तऱ्हेचा प्रॉब्लेम असेल फिजिकल मेंटल स्पिरिच्युअल इकॉनॉमिकल फायनान्शियल रिलेशनशिप हेल्थ एनिथिंग ह्याच कारण की तुमचे चक्रास आर नॉट अलाइंड आणि दे आर नॉट अवेकन म्हणजे विकसित झालेले नाही तुम्ही जर हे चक्रास करेक्ट अलाइन केले तर तुमचे एटी टू एटी फाय पर्सेंट प्रॉब्लेम विल गो हे जे परिवर्तन आपल्यात होतं हे ओनली ऑन चक्रास जोपर्यंत तू चक्रा झाला अलाइन नसतील तोपर्यंत तुमची कुंडलिनी वरती येऊ शकत नाही कुंडलिनी जागृत करणे हा हे एक काहीतरी प्रकार आहे हा पण ते चक्रास तुमच्या जागृत झाल्याशिवाय कुंडली कुंडली जागृत होत नाही होत नाही कितीतरी लोकांचे असे क्लासेस आहेत की मी कुंडलिनी जागृत करून दाखवतो थर्ड आय ओपन इट इज ऑल रबिश यू कॅन नॉट डू इट हा खेळ नाही मला वाटलं तुम्हाला छान साडी वेळी दिसून मस्त अशी येणार अशी रॉयल दिसते साडी मध्ये आज अगं माझा विचार होता साडी पण म्हटली एवढी गरमी होते एवढं गरम होतं साडी वेळी दिसत जाम कंटाळला म्हटलं हे सुटसुटीत आपलं बरं आहे पण तुझी साडी खूप छान आहे म्हणून तू घालणार म्हणून मी घातली साडी त्यांच्याही ना त्यांच्याही खूप छान हे कैरवी कलेक्शन आहे साड्या खूप छान असतात हो ना वाशीला तिचं आउटलेट आहे खूपच छान असतात त्याचे खूप मला खूप आवडतो जरी ही जरी नाही आता ही त्यांच्या जरीच बायक रेखांटा तर गोल्ड ते शाईन होत फार छान कलेक्शन आहे घेऊन जाईन तुला एकदा तिच्याकडे मला नेहमी सांगेल तुझ्या मैत्रिणींना घेऊन ये मैत्रिणींना घेऊन एवढ्या साड्या पडल्या एवढ्या साड्या पडल्या वापरल्या जात नाहीत ना तेवढ्या पण तरी सुद्धा मी आहे ना फॅमिली मध्ये जाते कोणाच्या आपले जे फिल्म इंडस्ट्रीतले फंक्शन फिल्म इंडस्ट्रीचे फंक्शन सण असतात त्या मी नेहमी साडीच नसते त्या निमित्ताने वापरल्या जात खरं आहे खरं आणि मला सगळ्यात आवडता ड्रेस हा साडीच आहे मला आवडते साडी पण मला त्याचा कंटाळा येतो आळस आळस येतो ती घ्या नाही सा पदर सांभाळ हे कसे सुटसुटीत वाटत स्त्रीचं सौंदर्य तिच्या केसात असतं असं म्हटलं जात आणि तुझे तर इतके लांब केस होते मी पाहिलेले आहेत म्हणजे अगदी पूर्वीपासून आत्ता आत्ता सुद्धा तू असे सोडायचेस ते लांब होते सडनली असा बॉयकट का केलायस आणि त्याचं कारण मला माहित आहे पण मला असं वाटतं की माझ्या सगळ्या ऐकणाऱ्या मित्र मैत्रिणींना पण हे समजावं ऍक्च्युली मला हे केस डोनेट करायचे होते खूप वर्ष आणि त्याच्यासाठीच मी वाढवले होते असे बिलो द बेस्ट असे होते माझे केस पण असं चान्स नाही मिळाला कारण ऍक्टिंग फिल्डमध्ये गेल्यावर तुम्ही कितीतरी वेळ लागतो ते परत यायला तेव्हा हे कोविड आलं ना तेव्हा म्हटलं ही चांगली ऑपॉर्च्युनिटी कोविड आलं तेव्हा मी पूर्ण बॉल्ड केले केस आणि ते मी डोनेट केले कॅन्सर पेशंटचा मला ते बरेच वर्ष करायचं होतं त्यामुळे ते बॉल्ड झालं नंतर मग ते जेव्हा वाढायला लागले तेव्हा मला हा सॉल्ट पेपर लुक खूप आवडला म्हटलं आता मी कलर पण नाही करणार मी आता कलर पण नाही करणार मला हा लुक आवडला तर त्यामुळे हे माझे केस आता शॉर्ट आणि सॉल्ट पेपर असे झाले डोनेशन हा प्रकार जो आहे मला असं वाटतं तुम्ही जरी हजार रुपये कमवत असला तरी दहा रुपये तुम्ही कुणाला तरी नक्कीच देऊ शकता की आपल्यामध्ये चॅरिटी हा शब्द नको पण कुणाची तरी मदत करणं हे भावना लोक आपल्यामध्ये कुणा प्रत्येक माणसामध्ये असायला हवे कारण आपण इतकं घेतो माणसांकडनं धरतीकडनं नेचरकडनं केवढं घेतो नुसतं रिसिव्हच करत राहतो गिफ्ट बॅक टाइम जो आहे तो कधीच करत नाही सो आणि काय सेवा करण्याचा मौका प्रत्येकाला मिळतो तसं नाही तेव्हा जेव्हा तुम्हाला मिळतो तेव्हा तुम्ही तो जरूर करा कुठच्याही प्रकारे हेल्प करा असं नाही की मोठे मोठे डोनेशन करायला पाहिजे बरोबर एक साधे शंभर रुपयाची पाव काय तो वडापाव वगैरे जरी चार लोकांना मुलांना आपल्या इथे वाटला तरीही ठीक आहे गायीला चारा भरणं स्ट्रे डॉग एनिथिंग एनिथिंग तरी मी असं ऐकलं होतं कोणीतरी सांगितलं होतं असं याच्यातून की तुम्ही गाडीमध्ये बिस्किटाचे पुढे वगैरे ठेवा हो त्यांना भीक देण्यापेक्षा तो एक बिस्किटाचा दहा रुपयाचा बिस्किटाचा पुढा असतो तो सहज आपण त्यांना देऊ शकतोपिंग अदर्स पण ही तुमची प्रवृत्ती असायला हवी काही असा विचित्र अनुभव आलाय का एखादा लक्षात राहील की अरे हे असं नको व्हायला हवं होतं किंवा असं झालं मी नाव अजिबात घेणार नाहीये कारण त्याच्यावर नको नाव सिरियल सिरियलचे डिरेक्टर तुझा अनुभव सांग एका सिरियलचे डिरेक्टर ट्वेंटी सिक्स एपिसोड झाले तेव्हा थर्टीन म्हणजे खूप होतं हे ट्वेंटी सिक्स एपिसोड झाले होते तेव्हा एक पार्टी होती जुहूला कुठेतरी ती पार्टी होती ओके 
मी साडी नेसले होते आणि सगळेजण डान्स बिन्स करत होते तर डिरेक्टर म्हणाले स्मिता कम डान्स तर ठीक आहे म्हटलं डान्स तर तेव्हा त्या डिरेक्टरनी माझ्या ब्लाऊजच्या आतून थोडासा हात घेतला मी खूप अनकम्फर्टेबल झाले आणि मी म्हटलं सर आय वॉन्ट टू सिट डाऊन मी बसले कारण मला हे असलं काय अजिबात दिस वॉज टू मच फॉर मी म्हणजे खूपच झालं मला ते त्याच्यानंतर रिवेंज म्हणून दुसऱ्या दिवसापासून माझे डायलॉग्स कट झाले होते माझा एकही क्लोज अप नव्हता घेतला आणि विदिन अ वीक माझा रोल कट झाला होता म्हणजे मी मेले असं दाखवलं होतं हो असेही प्रसंग बरेच झाले म्हटलं आय डोंट केअर तुमचं सिरियल तुमचं हे तुम्हीच दिसता त्याच्यात मला काय फरक पडतो हो आणि पुन्हा मला पूर्ण पूर्ण फिल्म इंडस्ट्रीमधून बाहेर काढलं असतं तरी मला काही फरक पडला नसता कारण मी माझं पोट काही त्याच्यावर अवलंबून नव्हतं पुन्हा माझं असं काही म्हणणं नाही मी दुसऱ्यांना जज करणं नाही जर तुमचं त्या माणसावर प्रेम बसलं किंवा तुम्हाला तो आवडला किंवा काय त्याच्या पुढे तुम्ही काही करा माझ्याशी काही संबंध नाहीये मला ते आवडले असते तर गोष्ट वेगळी झाली असती कदाचित मला इतकं ते असं एखादी पाल असं काहीतरी इतकं विचित्र झालं आणि फर्स्ट टाइम असा एक्सपिरियन्स मला झाला आणि मी एक्सपेक्ट नाही केलं कारण एखादा डिरेक्टर आपल्याला वाटतो की नाही दिस इज अ व्हेरी क्लीन मॅन इज अ नाईस गाय त्यांनी असं काहीतरी केलं ना की मग एकदम हे होतं काय काही डिरेक्टर्सचं रेप्युटेशन आहे किंवा काय काही ऍक्टर्सचं रेप्युटेशनच असतं तेव्हा आपण सावधच असतो हो आपण सावधच असतो बट एनिवे असे आहेत किस्से असं एक एकच आहे ऍक्च्युली हा असा असा किस्से आता आपण थोडस तुझ्या अध्यात्माकडे वळूया तू एक्झॅक्टली काय करतेस म्हणजे कशाचा अभ्यास केलेला आहे योगा आहे का चक्र आजकाल खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे अध्यात्माचे रूप आहेत तर तू कशामध्ये तुझा अभ्यास आहे ती बेसिकली माझं मी ऑलमोस्ट चक्रासवर सप्तचक्र जे आहेत आपली त्याच्यावर ऑलमोस्ट थिसिस केलंय सो आय एम आय नो दॅट सब्जेक्ट वेल असं म्हणायला हरकत नाही दुसरं माझं यु एस पी इज ऑटोमॅटिक रायटिंग ऑटोमॅटिक रायटिंग याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये ऑटो रायटिंग म्हणतात त्याच्यामध्ये युट्यूबवर व्हिडिओज पण येते पीपल कॅन सी इफ दे वॉन्ट टू पण ऑटो रायटिंग मध्ये म्हणजे यू कनेक्ट विथ द सोल दॅट इज पास्ट ओव्हर जी लोक गेली आहेत त्या त्या पलीकडच्या जगात त्यांच्याबरोबर त्यांच्या सोलशी कनेक्ट करणं हा एक हिलिंग प्रोसेस आहे तर पण हिलिंग फॉर हू फॉर पीपल हिअर अँड फॉर दॅम इव्हन फॉर द सोल्स काय होतं क्लोजर मिळत नाही एस्पेशली कोविडमध्ये अनटाइमली डेथ्स झाले आणि त्या लोकांना त्यांच्या फॅमिलीना अलाव पण नव्हते करत नाही ते बघायला ते असे रॅक करायचे ब्लू ह्याच्यामध्ये प्लास्टिकमध्ये आणि सगळे तर तो शॉक होता खूप कोविडमध्ये हे खूप एक्सपिरियन्स झाले तर तो शॉक होता तर त्यामुळे त्या सोल्सना पण बाय बाय गुड बाय क्लोजर हे मिळत नाही आणि फक्त फक्त क्लोजरसाठी नाही कधी कधी काय होतं आपण खूप अटॅच असतो एखाद्या व्यक्तीशी मग ती आई असो मुलगा असो नवरा असो कोणी तर तुम्ही लेट गो करत नाही कारण ते क्लोजरच मिळत नाही तुम्हाला तर हा एक बेसिक प्रोसेस आहे इज अ क्लोजर प्रोसेस इथे इथली लोक इतकं रडतात किंवा इतकं दुःख असतं तर ते सोल पुल होतं खाली त्या आत्म्याला पण गती मिळायला पाहिजे ना आता एखादा माणूस गेलाय तो परत येणं शक्यच नाही सो एक ऍक्सेप्टन्स ही गोष्ट असायलाच हवी ना तर मग आणि सोलचा पण खूप खूप आवडतं म्हणजे आवडतं त्यांचे लोक त्यांना भेटायला आलेली खूप जण मला हा प्रश्न विचारतात आपण त्यांना डिस्टर्ब करतो का म्हटलं ती एनर्जी आहे त्या एनर्जीला आपण कसं डिस्टर्ब करणार आपण डिस्टर्ब आपल्या शरीरात असतो तेव्हा आपण होतो एनर्जी डिस्टर्ब होऊ शकत नाही हा जो क्लोजर प्रोसेस आहे तो हा मला खूप आवडतो ऍक्च्युली हा ऑटो रायटिंग मला करायला खूप आवडतो आणि बेसिकली माझं लक्ष त्या सोल्सवर असतं त्यांना गती मिळायला पाहिजे इथे आपल्याकडे चिकार विरंगुळ आहे हो तिथे त्यांना गती मिळायला हवी तर ते आणि आणि दुसरी गोष्ट माझा त्या सोल्सवर विश्वास आहे ह्या माणसावर विश्वास नाही दे मला सोल सांगतं मी इथे विचारलं की नाही नाही असं काही नव्हतं माझ्या नवऱ्याशी माझं छान रिलेशन होतं माझ्या बायकोशी छान सोल इज टेलिंग मी समथिंग एल्स ही अलीकडचीच गोष्ट आहे गेल्या पंधरा दिवसामध्ये एक आले होते फॅमिली अख्खी आली होती त्यांना त्या त्यांच्या आईशी बोलायचं होतं आणि नवरा पण तिथे होता तर मी म्हटलं दर इज द सोल इज हर्टिंग बट आय कॅन फील द पोक इन माय हार्ट द सोल इज हर्टिंग हा वॉज अ रिलेशन विथ युअर वाईफ मी नाही बहुत अच्छा था आम्हाला तू वगैरे 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 म्हटलं नो समथिंग इज देअर इट्स स्टील हर्टिंग मी तर मी म्हटलं की ह्या मुलांना सगळ्यांना आपण दुसऱ्या रूममध्ये पाठवा तुम्ही आणि मी आपण नुसते बसूया 
पण कधी कधी ऑकवर्ड पण होत असेल मग फॅमिलीसमोर काय बोलणार मग ते ओपन अप झाले कि काय वॉट एव्हर होत ते त्यांचं अफेअर हे ते तेव्हा मग ते सोल शांत झालं कधी कधी सोल जाऊन ऑल्सो लिटल असे हे असतात थोडस दुःख असतं कुठेतरी ते देखील रिलीज व्हायला हवं फरगिवनेस व्हायला हवा तर फरगिवनेस अशा वेळेस होत नाही तर असे बरेच किस्से आहेत ते ऑटो रायटिंग करायला मला खूप आवडतं म्हणजे मी जवळजवळ पंचवीस अठ्ठावीस वर्ष ऑटो रायटिंग करते चिकार झालेत खूप झालेत खूप छान छान एक्सपिरियन्सेस पण आहेत पण हे दोन चक्रास आणि ऑटो रायटिंग हे माझं मेन हे आहे आता चक्रांच्या विषयी पण सांगलं थोडं आता सप्तचक्र जे आहेत आपल्याला कुठच्याही तऱ्हेचा प्रॉब्लेम असेल फिजिकल मेंटल स्पिरिच्युअल इकॉनॉमिकल फायनान्शियल रिलेशनशिप हेल्थ एनिथिंग ह्याच कारण की तुमचे चक्रास आर नॉट अलाइंड आणि दे आर नॉट अवेकन म्हणजे विकसित झालेले नाही आहेत तुम्ही जर हे चक्रास करेक्ट अलाइन केलेत तर तुमचे एटी टू एटी फाय पर्सेंट प्रॉब्लेम विल गो आणि एक जे इंटरनल ट्रान्सफॉर्मेशन होत ना परिवर्तन मी म्हणते बदल नाही परिवर्तन इज परमनंट अँड इरिव्हर्सिबल हे जे परिवर्तन आपल्यात होत हे इज ओनली ऑन चक्रास अवेकन स्थिती आपण म्हणतो एनलाइटन स्थिती आपण जी म्हणतो ती जोपर्यंत तुमची चक्रास अलाइक अलाइन नसतील तोपर्यंत तुमची कुंडलिनी वरती येऊ शकत नाही कारण तिला वर येण्याचा राईज होण्याचा मार्ग फक्त ह्या चक्रासाठी ते कुंडलिनी जागृत करणे हा हे एक काहीतरी प्रकार आहे हा पण ते चक्रास तुमच्या जागृत झाल्याशिवाय कुंडलिनी जागृत होत नाही होत नाही कितीतरी लोकांचे असे क्लासेस आहेत की मी कुंडलिनी जागृत करून दाखवतो थर्ड आय ओपन इट इज ऑल रबिश यू कॅन नॉट डू इट हा खेळ नाही आहे यू कॅनॉट डू इट तुमचे गुरु स्पिरिच्युअल गुरु जे असतील ते दे कॅन डू इट पण ते देखील नाही करत कारण तुमची शरीराची तेवढी कॅपॅसिटी नसते तेवढी पात्रता हवी कुंडलिनी राईज होणं इज नॉट अ जोक तुमच्या शरीराची तेवढी पात्रता हवी की तुमची कुंडलिनी राईज झाली तर तुम्ही यू शुड बी एबल टू टेक इट तर गुरु पण नाही करणार जोपर्यंत इज नॉट शुअर ऑफ वॉट यू आर तेव्हा कुंडलिनी राईज होणं हे अगदी सहज कुणाला शक्य आहे पण त्याच्यासाठी तुमचे चक्र झाटू बी बॅलन्स आणि असं नाही आहे की तुम्ही आता चक्र केले सहा महिने झाले की तुमची कुंडलिनी नो नो इट्स नॉट दॅट इझी कुंडलिनी अशी फटकन राईज होत नाही खूप अभ्यास असणार हा खूप अभ्यास आहे तर माझ्या अर्थात क्लासेस आहेतच माझं वेबसाईट बघू शकतेस तू तू पुस्तक लिहिली आहे हो मी दोन पुस्तकं लिहिली आहेत एक आहे बिफोर टुमॉरो आणि एक इन एव्हर मला आठवतंय पहिल्या वेळेला तर सचिन तेंडुलकर जे आले होते त्या पुस्तकाच्या आणि आता माझं तिसरं बुक दोन तीन महिन्यात येईल तिसरं स्पिरिच्युअल बुक अच्छा बाय द वे माझ्या एका दुसऱ्या पुस्तकाचं ओपनिंग आहे पब्लिशिंग आहे पुण्याचे पब्लिशर्स उन्मेश प्रकाशन म्हणून तर त्याचं आत्मकथन आहे बरं का म्हणजे ऍक्च्युली हे ऑटोबायोग्राफी झाली असती पण मी स्वतः कधीच लिहित नाही कारण मला तेवढं पटकन सुचत नाही लिहिणं तर मला नेहमी एक गोष्ट रायटर लागतो तर पहिल्यांदा त्यांनी मला शुभेच्छा देते थँक्यू आता मला सांग इतकं सगळं विविध व्यक्तिमत्व आहे तुझं इतक्या तुझ्या आयुष्याचे वेगवेगळे पैलू आहेत तर घर आणि ही बाहेरची तुझी ऍक्टिव्हिटी याचा समतोल कसा साधतेस सुरुवातीला एक तर आमची जॉईंट फॅमिली होती त्याचा मला खूप फायदा झाला मुलं घरी होती ती सुखरूप होती लहान होती तेव्हा म्हणजे माझी जाऊ दीर सासू आत्ते सासू हे सगळेजण होते घरात सांभाळायला मला मी सगळ्यांना भेटली मला माहित सगळ्यांना ओळखते तर तेव्हा तो सपोर्ट मला खूप होता फॅमिलीचा पुन्हा माझा नवरा खमका आहे तू पण हे तुला माहिती आहे मोन कसं आहे तर मोन तर मला खूप मोठा सपोर्ट आहे खूपच मोठा सपोर्ट त्यांनी एनकरेज केलं कारण त्याला नुसती घरात बसणारी बायको नाही एवढं मला तेच वाटतं प्रत्येक वेळ असं म्हटलं जातं प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे स्त्री असते पण मला असं म्हणायचं आहे की प्रत्येक यशस्वी स्त्रीच्या मागेही पुरुषच असतो मग तो तिचा नवरा असेल भाऊ असेल वडील असेल कधी मित्रही असू शकेल पण यशस्वी स्त्रीच्या मागे सुद्धा एक पुरुषच असतो करेक्ट एक्झॅक्टली मोहन कसं आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे इट इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग पर्सनॅलिटी ऍज अ लॉयर ऑल्सो व्हेरी स्ट्रॉंग आणि ऍज अ पर्सन ऑल्सो व्हेरी स्ट्रॉंग पर्सनॅलिटी तर त्यांनी म्हणजे यू डू इट आय विल सपोर्ट तर जोपर्यंत तुम्हाला ते तेवढं असं फॉर्म कोणीतरी सांगणार नाही तू तू चल मे आई टाईप यु नो तोपर्यंत आपण नाही काही करू शकत आपल्याला तो तेवढा स्ट्रॉंग हे पाहिजे सपोर्ट 
पुन्हा लॉयर असल्यामुळे कोणी माझ्याशी कोणी बघा नाही पुन्हा कोणी माझे पैसे बुडवले आहेत किंवा काय असला काही प्रकार झालेला नाही कारण आतापर्यंत बऱ्याच लोकांना माहितीये मून काय आहे किंवा काय त्याचं स्टॅचर आहे किंवा काय लेवलचं लॉयर आहे वगैरे बऱ्याच लोकांना माहित आहे तेव्हा तो एक मोठा मेन मेजर सपोर्ट तेव्हा मला परमेश्वराच्या कृपेने हे सगळी लोक जी माझ्या आवती भोवती आहेत त्यांचा मला खूप सपोर्ट मिळाला तेव्हा असं बॅलन्सिंग ऍक्ट असा नाही झाला माझा कधीच की मला घर पण सांभाळायचं हे करायचं ते करायचं आणि बॅलन्स करते मुलं इथे ठेवत मुलं असं नाही झालं कधी मुलांकडे निग्लेक्ट झालाय वगैरे हा प्रकारही नाही झाला तो आय हॅव टू ओनली थँक गॉड एक ग्रॅटिट्यूड तेवढंच फक्त कारण ह्या सगळ्या गोष्टी होणं हे स्वप्न आहे माहितीये का मी खरंच असं सांगून देखील कोणाला पटणार नाही आता ह्या फिल्म माझ्या पदरात पडणं मी तुला माहितीये माझी कुठचीच फिल्मी बॅकग्राऊंड नाही सगळी लॉयल बॅकग्राऊंड हे सगळं माझ्या पदरात पडणं कोणी गॉडफादर नव्हता इंडस्ट्री मध्ये एक्झॅक्टली तरी सुद्धा तुला सगळे छान रोल रोल मिळाले आणि ते रोल लोकांना आवडले त्यांच्यापर्यंत मी पोचले हे तर माझ्या हातात नाहीये मला आठवत एका मला वाटतं काजोलची आई झाली होती हमारा दे लापके पास हा आणि सलमान खान आणि काजोल होती का त्याच्यात नाही अनिल कपूर अनिल कपूर तो पण तुझा रोल खूप छान झाला होता तो पण हे झाले आठवते हमारा दे लापके पास आहे हम आपके दिल मे रहते हे सगळे हम वाले पिक्चर्स त्यावेळेस फार व्हायचे तर ते दोन्ही पिक्चर्स मध्ये अनिल कपूर तो रोल तुझा छान होता तो कसा जरा वेगळा होता छान वेगळा सो ह्या सगळ्या गोष्टी लोकांना पर्यंत मी पोचणं अप्रिशिएट होणं आणि आज आत्ता आत्ता तशी मी फारसं काम करत नाहीये कारण कुंभा झालं कंटाळा आला मला थोडंफार काय जे काय असेल तर आय डोंट माइंड इन पिक्चर्स किंवा वेब सिरीज पण अजूनही लोक मला तितकाच रिस्पेक्ट देतात अजूनही लोक मला ओळखतात म्हणजे हा किसान मी देखील तो हे आता हा एक क्रेडिट सध्या वेब सिरीजचं जग आहे तर तुझं त्याशी काय मत आहे की चित्रपट आणि वेब सिरीज याच्यात काय फरक आहे वेब सिरीज तर सुटलेच आहे आता तिथे सेन्सर नाहीये म्हणून तुम्ही काहीही दाखवता कारण काय आता ते फोनवर सगळं असल्यामुळे सगळा तुमचा हाऊस स्टाफ पण ते सगळं बघतो मुलंही बघतात कोणीही बघतं आणि मला असं वाटतं इट्स टू बोल्ड मला कदाचित मी ओल्ड स्कूल असेल पण मला ते खूप बोल्ड वाटतं खूपच बोल्ड वाटतं ती लँग्वेज ते जे सेक्शुअल सीन्स वगैरे जे दाखवतात ते मला मला खूप बोल्ड वाटतात तशा आता छान सोज्वळ किंवा कथानक असलेल्या मी म्हणते या ओढून ताळून कुठेतरी सेक्स मारा मारा इतकं बोल्ड सीन दाखवले जातात लँग्वेज शिवराळ भाषा उफ की आपल्याला पण ते बघायला लाज वाटते फार कमी वेब सिरीज आहेत की त्या खरोखर चांगल्या दाखवल्या जातात पण ना अमृता मला असं वाटतं चांगलं दिसत नाही त्यामुळे हे वाईट त्याला प्राधान्य मिळतं असं मला वाटतं हेही खरंय लोकांना चांगलं दिसत नाहीये म्हणून हे वाईट सगळं वर आलंय आता एक्झॅक्ट त्यामुळे मी आता असं म्हणेन की सगळ्या प्रोड्युसरनी असं काहीतरी चांगलं दाखवा हे वाईट दाखवणारे लोक दाखवू शकणार नाही आणि लोकांची आवड बदलायला पाहिजे लोकांनी सुद्धा ह्या चांगल्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडियाची आहे बरं का आपल्यासारख्या लोकांची किंवा मीडियाची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की तुम्ही चांगलं दाखवा दाखवायला सुरुवात करा उगाच त्याच्यात ओढून ताणून हे सगळं लेस्बिनिझम होमोसेक्शुअलिटी ही पण अरे केवढं म्हटलं कशी वर्षानुवर्ष आपण जे बघत आलो आहे ते काय वाईट होत का तरी आपण सगळे बघत होतो ना ते चांगलं बघितलंय की आणि पाश्चात्यांचं अनुकरण कशाला आय म्हणजे मला म्हणजे आज पश्चिमी देश आहे ते आपलं अनुकरण करत आहेत एक्झॅक्टली आपलं कल्चर ऍक्सेप्ट करत आहेत आणि आपण त्यांचं रॉंग थिंग्स वी ऍक्सेप्टिंग ऑफ द बेस्ट हो हो बेस्ट मध्ये जे चांगले ते घ्या ना एक्झॅक्टली ते तुम्ही घ्या त्यांचं खूप चांगले चांगले कल्चर आहे तिथे पण हो पण तुम्ही चुकीच्याच गोष्टी का अडॅप्ट करता बरोबर हा एक प्रश्न आहे काय का तुझं घर इतकं मस्त दिसतं ते सी फेसिंग व्ह्यू असं वाटतं मी पाण्याचं आहे का बोटीमध्ये असं वाटतं पण मला तुझंही घर तितकंच आवडतं तुझं घर म्हणजे म्युझियम आहे इतके एक एक अँटिक्स आहेत मला वाटतं मोहनला खूप आवड आहे अँटिक्स गोळा करण्याची ज्वेलरीची ज्वेलरीची त्याला आवड आहे कारण मला आठवत होत अरे तू असं का नाही करत तू असं का नाही करत असं मला सांगतो आणि तुझी एक एक ज्वेलरी पण अप्रतिम असे मी बघितली तू घातलेली 
आणि घरात एक एक अँटिक्स तर असे आहेत की काय विचारू नकोस अक्षरशः पण मोलाच आवड आहे त्याची दृष्टी आहे त्याला कळत हे अँटिक आणि मला नाही कळणार काय सुद्धा तेव्हा आम्ही ट्रॅव्हल करताना किंवा काय सगळ्या तऱ्हेच काय 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 घरात आहे मला आठवतं माझ्याकडे पूर्वी जुनं ते कार्विंगचं फर्निचर होतं आणि मी ते काढून टाकलं तर इतका चिडला का वेडी आहे का किती सुंदर फर्निचर होतं तू का ते देऊन टाकलंस तुम्हाला अरे त्याची व्हॅल्यू आहे केवढी आहे आणि मी असं ते भंगरवाल्याला देऊन टाकलं होतं आता नाही नवीन फर्निचर करायचंय मला माहितीये तुला नॉनव्हेज आवडतं म्हणून आज तू येणार म्हणून खास तुझ्यासाठी नॉनव्हेज बनवलेला आहे आपण जेवूया भूक पण एक छोटीशी गिफ्ट तुला देणार आहे अरे वा माझ्या स्पॉन्सरांनी दिलेल्या अरे बापरे अगरे बापरे केवढा मोठा ट्रे आहे अगं अगं ही काय गिफ्ट एवढे मोठे मोठे हे मयेकर क्लिनिक तर्फे सगळे डेंटल प्रोडक्ट आहेत आणि एक वर्ष तुला डेंटल फ्री चेकअप आहे सर्व डॉक्टर जी डी पोळ फाउंडेशन तर्फे त्यांचं मेडिकल कॉलेज आहे आणि हॉस्पिटल आहे त्यांचे हे सगळे ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट आहेत चवनप्राश मसाज ऑइल हर्बल वगैरे हर्बल हो सगळे हर्बल आहेत हर्बल टी वगैरे आहे हो हो हर्बल टी आहे अरे वा छान आणि हे निर्गुडकर फार्म तर्फे हे पण ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट आहेत सर्व आणि सगळे घरगुती केले जातात गुळ कोल्ड प्रेस ऑइल सगळं सगळं त्यांचं त्यांच्या फार्मच आहे आणि घरगुती बायक्या ठेवून सगळं करून घेतलेलं आहे क्या बाद आणि हे सिरो कंपनीचे प्रोडक्ट आहेत याचे अडीचशे ते तीनशे प्रोडक्ट अमेझॉन वरती अवेलेबल अवेलेबल आहेत सगळं मॉस्किटो रिपेलेंट अनेक वेगवेगळे प्रोडक्ट खूप म्हणजे खूप वेगवेगळ्या ह्याच्यावरती प्रोडक्ट आहेत ह्याच्यावरती लिहिलेलं आहे सर्व आणि हे सगळे अमेरिकन प्रोडक्ट आहेत ते इथे अनालिसिस करून इंडियन ह्याच्यामध्ये त्यांनी बनवलेले म्हणजे तिकडे एक एका बॉटलची किंमत अडीच ते तीन हजार आहे तर इथे दोनशे ते तीनशे रुपये आहे मायकॉर एवढा डिफरन्स हो 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 मायकॉर आणि हे सगळीकडे छान विकले जातात त्यांचे व्हेरी नाईस अरे वाढले तर सांग मम्मी तुला सगळ्यात वगैरे बरं झालं मी एकदा आली मला बरं झालं बोलवलं असते खूप छान यार जेवायला पण देणार तू गिफ्ट पण देणार क्या वाट अरे तू येणार मग कसं वाटलं तुला आज इकडे मजा आली का सॉलिड मजा आली म्हणजे एवढं सगळं मिळत मला परत केव्हा बोलवणार तू पाहिजे तू म्हणशील तेव्हा मी पुन्हा येईन जोकी केवढं सगळं मिळत जेवायला वगैरे चमचमीत मस्त मग काय सगळ्या आपण आपल्या ग्रुपला सगळ्या बोलवूया आणि मजा करूया येस सर्टली एक गोष्ट मला सांगायला आवडेल अमृताचं स्वतःचं चॅनल आहे त्याचं नाव आहे अमृता फिल्म प्लीज त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन बेल आयकॉन हे मात्र विसरू नका प्रत्येकाला आपलं बेल आयकॉन आणि मी पण सांगते स्मिताच सुद्धा स्मिता जयकर म्हणून चॅनल आहे ज्याच्यावरती अध्यात्माविषयी खूप छान ते इंस्टाग्रामवरती आहे तर प्लीज तुम्ही फॉलो करा सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि बेल आयकॉन